En nuestra conferencia estatal 4H 2018 se llevó a cabo una actividad titulada Que tus medias hablen por ti, en la cual nuestros socios 4H se identificaron con diferentes causas escribiendo mensajes en medias. Y es bien difícil cuando tú te llevas muy bien y compartes mucho con una persona y es al siguiente día saludarla y no te recuerde. Por eso es que en la parte de la tarde me dice, yo no te olvido. Lo que quería hacer era ponerle muchos colores de diferentes cánceres. Eh, mi abuela se llama Luz Celeste, entonces le puse la palabra luz. Ella tiene cáncer terminal, por eso quise incorporar todos los tipos de cáncer en una media para ser solidarios con todas las personas con cáncer. Mi media va dedicada a aquellas personas que han sufrido con los derrames cerebrales, ya que mi abuela fue uno de ellos y ha sido algo difícil para mi familia. En esta Semana Nacional 4H, los empleados del Servicio de Extensión Agrícola se unen con los jóvenes 4H en esta actividad de Tus Medias Abren Por Ti. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Melendi, pertenezco a la Oficina de Finanzas del Servicio de Extensión Agrícola, me uno a la Semana Nacional 4H y me identifico con la medida no maltrato animal, ya que ellos sienten, padecen y son seres vivos los cuales hay que quererlos y cuidarlos. Así que no maltrates a los animales. Mi nombre es María del Pilar Valcárcel Benítez y me uno en esta la Semana Nacional de 4H, ya que me he identificado con la media del Alzheimer. Realmente el Alzheimer es una enfermedad en la cual la demencia se va desarrollando progresivamente. En mi caso personal he tenido amistades que se han visto afectados por ello y quizás no puedan hablar, quizás no nos puedan reconocer, pero podemos hacer la diferencia con una sonrisa, un abrazo, tener empatía, mostrar amor. Y aunque ustedes no lo crean, se van a sorprender. Estas muestras de afecto y cariño, especialmente la del tacto, ellos la sienten. ¿Y cómo nos dan la respuesta? Por medio de una sonrisa. Así que aportemos para que su vida sea placentera en esta lamentable enfermedad. 